আমন্ত্রণ এসএ টিভির রাতের আয়োজন আর এফ এল থ্রেড পাইপ লেট এডিশনে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে রাজধানীতে জঙ্গি আস্তানা দর্শক আজকের বিষয়ে আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে এসএমএস করতে পারেন এল ই লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে আবারও বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আজকের এই বিষয়টিতে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার বিএনপির সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব শাবান মাহমুদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমেই যেহেতু আজকের এই বিষয়টি আসলে আমাদেরকে নতুন করে মানে ভাবাচ্ছে এই কারণে যে গতকালই আপনারা জানেন যে কল্যাণপুরে একটি ঘটনা রাতভর সেখানে গোলাগুলি হয়েছে এবং সবশেষে কিন্তু আমাদের যে আনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী তারা জয়লাভ করেছে এবং একটি সফল অভিযান বলা হয়েছে তো প্রথমে আমি মোশারফ আপনার কাছে যেতে চাই যে এই যে রাজধানীর আশপাশ জুড়ে আগে কিন্তু আমরা দেখতাম যে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে বা মানে একেবারে পার্বত্য অঞ্চলে সেই তাদের ঘাটিগুলো ছিল এখন রাজধানীর ভেতরে যে আসছে এতে করে কি নতুন কোনো আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচক বিরুদ্ধকে এবং এসি টিভির লক্ষ্য শ্রোতা দর্শকদের আসলে আপনি যে কথাটি বলেছেন আজকে ঢাকা শহর কিন্তু বেসিক্যালি একটা আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে বিশেষ করে গুলশান হামলা এবং প্রতিনিয়ত আইন শ্রেণীর রক্ষা বাহিনী কিন্তু ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আপনার কিন্তু এই জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করছে এটা দীর্ঘ প্রায় বিগত ছয় সাত মাস থেকে এটা হয়ে আসছে এবং সর্বশেষ যে নাড়াটা আমাদেরকে দিয়েছে সেটা হল গুলশান হত্যাকাণ্ড এবং তারপর ঈদের দিন সোলাকিয়া ঈদ ঈদের যে জামাতে সে হামলাটাকে এটাকে আরো পাকাপোক্ত করেছে এই যে জঙ্গলিদের উপস্থিতিটা আমাদের বাংলাদেশে এবং ঢাকা শহরে গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা আমাদেরকে আরো ভাবি তুলেছে এবং আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এই যে গুলশান এরিয়ায় আমরা যখন আসতাম আগে দেখতাম যে সন্ধ্যার পরে এখানে একটি মানে খুব জমজমাট একটি আড্ডা বসতো বিভিন্ন হোটেল বলেন যে দোকানগুলো বলেন রেস্তোরাঁ বলেন এখন কিন্তু সন্ধ্যার পর মনে হয় যে এটা একটা ভূতুরে নগরীতে পরিণত হয়েছে সুতরাং একটা আতঙ্ক কিন্তু সব জায়গায় বিরাজ করছে আর যে জিনিসটি এখন একটা জিনিস আমি মানে স্পেশালি বলতে চাই যে জিনিসটি আসলে আমরা বারবার সরকারের পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বলছে যে আমাদের কাছে আগাম তথ্য আছে না ওটি কিন্তু সব বিষয় বলছে না স্পেসিফিক বিষয় বলছে জঙ্গলিদের ব্যাপারে আগাম তথ্য আছে এবং হচ্ছে ঈদ জামাত এবং ঈদ জামাতের ব্যাপারে বলা হয় না তারপরও কিন্তু ঘটনা ঘটছে এখন ঘটনা ঘটছে এবং আমরা আরেকটা যে জিনিস জানি যে ঢাকা টোটাল ঢাকা সিটিটাকে আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তারপর ওই ঘটনা একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এটা কিন্তু রাজনীতিক কর্মীর বাইরে একজন নাগরিক সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদেরকে কিন্তু এটা নিরাপত্তাহীন করে তুলছে তা আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা গভর্নমেন্ট আরো কেয়ারফুল হওয়া উচিত এবং আজকে যে অবস্থা বিরাজ করছে শুধু এই জঙ্গলি হামলার মাধ্যমে আজকে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করছে করা হচ্ছে সেটা না আজকে দেখেন এটা আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে এটা আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে কিন্তু একটি আতঙ্ক বাংলাদেশে বিরাজ করছে এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যার জন্য আজকে সমাজের বিভিন্ন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কেউ জাতি ঐক্যর কথা বলছে কেউ এই এই সমস্যার সম্মিলিতভাবে সমাধানের কথা বলছে আবার শাসক শ্রেণীরা বলছে না জাতি ঐক্য হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এটা এইভাবে হয় না আপনি জানেন যে আজকে আপনি একা আপনি টকশো করতে পারতেন আজকে এই টকশো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আলোচনা ফলবুস করার জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন মতের পথের লোককে আপনি এখানে সমবত করেছেন সুতরাং যে কোনো আজকে জাতির এই সংকট লগ্নে আমার মনে হয় যে সকলকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না করতে পারি তাহলে এই সমস্যার সমাধান থেকে আমরা কিন্তু বেরোতে পারবো না বরং আতঙ্ক বলেন আজকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বলেন এবং ইতিমধ্যে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আজকে আমাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে আমাদের বিদেশি বেশ কিছু বাইরে ইতিমধ্যে তাদের মিটিং এখানে সভা ক্যান্সেল করেছেন অনেকে বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছে না আমাদের দুইটা আপনি অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন আমি বলছি এই সামগ্রিক ক্ষেত্রে যে অবস্থাটা এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আমাদের জনগণের মধ্যে একটা ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততা তৈরি করতে হবে আর জনগণ তো একা জনগণের কোনো শক্তি না জনগণকে যে কোনো একটা সংগঠনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে হয় এবং সেই নেতৃত্ব বাংলাদেশে যেটা স্বীকৃত যেটা হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশের সামাজিক সংগঠন
আমরা এই প্রসঙ্গে ওকে প্রসঙ্গে আবার আসব আমরা একটু আপাতত নিরাপত্তা আমাদের যে আজকের বিষয় সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই প্রসারব ভাই যেটি বললেন যে দিলের আপা যে এখন সারা দেশের মানুষ একটা আতঙ্কিত অবস্থায় আছে সে বিষয়টি কি আপনি আপনি কি মানছেন কিনা ধন্যবাদ ডিয়াত ভাই আপনাকে আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার আগে আমি খুব শর্টলি একটু জানাতে চাই আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম দু মাস মানে আমার এলাকাতে ছিলাম তো আমি লাস্ট অক্স সম্ভবত এসিটিভিতেই করে গিয়েছিলাম এবং এসিটিভির মাধ্যমে আমি আপনারা জানেন চোদ্দই মে আমাদের জাতীয় পার্টি কাউন্সিল হয়েছে তো আমি এসিটিভির মাধ্যমে আমি একটা আবেদন রেখেছিলাম আমার মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে যে নারীদেরকে যেন রাজনীতিতে উপরে আনা হয় তাদের যোগ্যতা অনুসারে নট যে তাদের সেটা কোনো দয়ার দান তাদের যোগ্যতা অনুসারে যেন সেই পদ পদবীগুলো দেওয়া হয় তো যাই হোক আমি আগে আমি বলছি আমি জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব ছিলাম তো আমি এবার কাউন্সিলের মাধ্যমে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমাকে তা ওনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা করেছেন আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি আমার মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং সমগ্র দেশবাসীর কাছে আমি দোয়া কামনা করছি আমি যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে যদি আমার মাননীয় চেয়ারম্যানকে কোন সৎ উপদেশ দিয়ে যদি আমার পার্টি এবং দেশবাসীর এবং এই জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রেও কোনো অবদান রাখতে পারি সে আমি ধন্য মনে করবো নিজে এখন আমি নিরাপত্তার কথা বলছি অবশ্যই এই যে জঙ্গি যে আমাদের যে এই যে জঙ্গি আতঙ্ক শুরু হয়েছে আপনি সেটাকে যে নামই দেন না কেন আপনি জিএমবি বলছেন আপনি জামাত বলছেন আপনি আইএস বলছেন আপনি যে নামই দেন না কেন হরকাতুল জিহাদ আরও অনেকগুলি আছে যে নামই দেন না কেন জঙ্গি আতঙ্কে সারা দেশের মানুষ মানে হতবিহবল মানে কি হবে কোথায় যাব এ দেশের কি হবে যেটা কিনা আমরা এতদিন ধরে শুধু বলে আসছিলাম যে আমাদের দেশে কিন্তু এসব কিছু নাই এসব বাইরের কান্ট্রিতে হচ্ছে অমুক কান্ট্রিতে হচ্ছে তমুক কান্ট্রিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের গুলশানের হামলার হলিয়ার রিজনের হামলার পরে এবং সোলাকিয়ার হামলার পরে এবং আজকে দেখেন আজকে আমাদের যে ইস্যুটা আজকে গতকাল রাত থেকে যে অভিযানটা চলল এবং সফলভাবে সেটা সম্পন্ন করেছে আমাদের পুলিশ বাহিনী এবং নজন জঙ্গি সেখানে নিহত হয়েছে এতে কি প্রমাণিত হয় না যে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এরা ছড়িয়ে গেছে এবং এই আতঙ্কে সারা বাংলাদেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত যে এটা কি মানে কি হবে কোথায় যাবে দেশের কি হবে এখন কিন্তু দেখেন আমি অনেকগুলো পত্রপত্রিকায় দেখছি যে জঙ্গি আতঙ্কে রাজনীতিও ধামা চাপা পড়ে গেছে দেশে কিন্তু এখন রাজনীতিটাও ধাওয়া চাপা পড়ে গেছে জঙ্গি আতঙ্কে মানুষ আর রাজনীতি নিয়েও কথা বলতে চায় না মানুষের কথা বলার একটাই টপিক সেটা হচ্ছে জঙ্গি এই জঙ্গিকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব কিভাবে দমন করব কিভাবে জননিরাপত্তা দিব কিভাবে ভবিষ্যৎ দেশ দেশবাসীকে রক্ষা করব বা ভবিষ্যতে দেশের কি হবে পরিস্থিতি এইসব নিয়েই সর্বক্ষণ আলোচনা হচ্ছে আরেকটা যেটা আজকে আমাদের ডিএমপি কমিশনার সাহেব যেটা বললেন যে তাদের আমরা দেখেছি যে হলি আটিজনের হামলাতেও কিন্তু শিক্ষিত তরুণরা এবং আমাদের মানে সমাজের আপার ক্লাস যেটা আপার ক্লাস এবং যেটা বাংলাদেশের আমরা বলি যে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে টপমোস্ট ইউনিভার্সিটি কিন্তু ছিল আমাদের এটাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সেখানকার স্টুডেন্ট তারা আবার আজকেও কিন্তু ডিএমপি কমিশনার সাহেব আমি দেখলাম আসার আগে স্টেটমেন্ট ওনার দেখলাম যে উনি ওখানে বলেছেন যে আমরা এখনো তাদের পরিচয় যে নজন আজকে মারা গিয়েছে কল্যাণপুরে ওনাদের পরিচয়টা আমরা এখনো পাইনি কিন্তু তাদের কথাবার্তা আচার আচরণ দেখে মনে হয়েছে যে এরা সম্ভ্রান্তগড়ের সন্তান এবং এরা উচ্চশিক্ষিত এবং এরা আপার ক্লাস সমাজের আপার ক্লাসের উচ্চশিক্ষিত তাহলে আপনি দেখেন আগে যেটা আমরা বলতাম আপনি একটু আগে বললেন যে আমরা ভাবতাম চরে জঙ্গি হ্যাঁ সেই নির্দিষ্ট পার্বত্য এলাকা জঙ্গি এখন কিন্তু আর সেটা নাই এখন সেটা ঢাকা রাজধানীর বুকের হার্ট অব দ্য কান্ট্রি হার্ট অব দ্য রাজধানী হার্ট অব দ্য ক্যাপিটাল সিটি সিটি সেখানে কিন্তু এখন জঙ্গি গেড়ে বসেছে তাহলে আপনি বুঝতেই পারতেছেন যে এটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে তো অনেক আগেই গিয়েছে এখন হার্ট অব দ্য সিটিতে হার্ট অব দ্য কান্ট্রিতে এরা অবস্থান নিয়েছে তো আমাদের যাই হোক এই রাজনীতি যেহেতু আমি একটু আগে বললাম যে রাজনীতি ধামা চাপা পড়ে গেছে জঙ্গি আতঙ্কে তো আমি চাই এই রাজনীতি যত বাংলাদেশে যত রাজনীতি রাজনৈতিক পার্টিগুলো আছে বা যত রাজনীতিবিদ আছেন সকলের মথা মানে ভেদাভেদ ভুলে সকলে অন্তত এই ইস্যুটাতে এক কাতারে সকলকে দাঁড়াতে আমি অনুরোধ জানাবো জি আপনাকে এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আবার আসবো যেন সাবান মাহমুদ আপনি তো দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন আমরা রাজধানী কেন্দ্রিক যারা আমরা সাংবাদিকতা করি তারা কিন্তু মোটামুটি সব জায়গার খবরাখবর আমাদের কাছে থাকে কালকে রাতে যখন এই ঘটনাটা ঘটছে তখনও কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা জানি যে সেখানে গোলাগুলি হচ্ছে টুকটাক টুকটাক কিন্তু এত বড় যে ঘটনা সেটা হয়তো আমরা পরে বুঝতে পেরেছি তো আপা যেটি বললেন এবং মোশারফ ভাই যেটি বললেন তারা দুজনে কিন্তু রাজনীতিবিদ ওনারা 
রাজনীতি করা সত্য জনগণের খুব কাছাকাছি থাকা সত্য তারা নিজেরাও তাদের বক্তব্য আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে তারা নিজেরা আতঙ্কিত কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আসলে আতঙ্কের জায়গাটা আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নাকি আমাদের সচেতনতার জায়গাটা এখন বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত না রাজনীতি সচেতন হিসেবে তো আতঙ্কের জায়গাটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর এটি তো শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা না এই সমস্যাটি এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও বেশি সংক্রামিত হয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে উন্নয়নশীল একটি দেশ হিসেবে এবং বাংলাদেশের অতীত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই দেশে সবসময় এক ধরনের অস্থিরতা ছিল বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা এখানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কোনো সরকারই খুব স্থিতিশীল অবস্থায় কিন্তু সরকার পরিচালনা করতে পারেনি এই দেশে এক ধরনের মানে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক ধরনের টেন্ডেন্সি আছে যে কোনো সরকার যত ভালো সরকারই হোক তাকে কিভাবে সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় পাঁচ বছরের ভিতরে সরকারি দলে যারা থাকে তাদের এক ধরনের টেনশন চিন্তা ভাবনা থাকে যে বিরোধী দলকে কতটা কোন ঠাসা করা যায় বা বিরোধী দলকে কতটা রাজনৈতিকভাবে মানে দুর্বল করা যায় এই যে যে এক ধরনের সংস্কৃতি বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে এবং এই দেশে অনেক গণতান্ত্রিক নেতাকে রাষ্ট্র নায়ককে আপনার নিশ্চয়ই জানেন যে হত্যা করা হয়েছে অনেক সরকারের বিরুদ্ধে কুয়ের কুয়ের ইতিহাস আছে কু করা হয়েছে নানান ধরনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ যখন একটি উন্নত রাষ্ট্রে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর একটি প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে এটি আর এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের বিভাদ সংঘাতে আমার মনে হয় না যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশকে ঘিরে আমার মনে হয় গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বা চক্রান্তেরও অংশে পরিণত হয়েছে কারণ বাংলাদেশ এখন অনেক জায়গায় দাবি করা হয় এটি শুধু সরকার প্রধান শেখ হাসিনার নয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার এমার্জিং টাইগার আবার কোথাও কোথাও বলা হয় যে উন্নয়নের রোল মডেল এমনকি সম্প্রতি জি সেভেন জাপানে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আপনারা নিশ্চয়ই মিডিয়াতে দেখেছেন যে সেখানে ওবামা থেকে শুরু করে বিশ্ব মোড়ল যারা এই বিশ্ব যারা পরিচালনা করেন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খুব অবাক বিষয়ে জানতে চেয়েছেন যে আপনার দেশের এই প্রবৃদ্ধির আপনার সরকারের এই প্রবৃদ্ধির দেশের এই উন্নয়নের এই ম্যাজিকটা কি আপনি নিশ্চয়ই পত্রিকায় পড়েছেন এগুলো কিন্তু কোনো সরকারের পক্ষ বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তা নয় তো এই বিষয়গুলো আসলে উদ্বেগের কারণ যে কারণে হয়তো সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা এটা স্তব্ধ করার জন্য কোনো একটা ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হচ্ছে কিন্তু সরকার তার ব্যর্থতা আড়াল করতে পারে না সরকার অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে গুলশানে হলি আর্টিজানে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে এটি সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং জঙ্গিবাদের উত্থানের একটি চরম দৃষ্টান্ত হতে পারে এই জায়গা থেকে সরকারকে সতর্ক হতে হবে সেই সতর্কতার কিছু সিনড্রম আমরা লক্ষ্য করেছি এবং কিছু ইনিশিয়েটিভ সরকার নিয়েছে এবং একটি সামাজিক আন্দোলন মুভমেন্ট হয়েছে মোশারফ ভাই আমার বড় ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস সিটির বড় ভাই ছিলেন উনি যে কথা বলেছেন যে এই চরম সংকটে বা ক্রাইসিসে জাতীয় ক্রাইসিসে ন্যাশনাল ক্রাইসিসে সব দল মত নির্বিশেষে একটি জাতীয় ঐক্য খুব প্রয়োজন এই ঐক্যের জায়গাটি অবশ্যই সরকারি দল ভেবে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি সেটি রাষ্ট্রের স্বার্থে আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সমাজের স্বার্থে আবার পাশাপাশি একইভাবে আমি বলতে চাই যে যখন একটি জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি হয় জাতির সামনে তখন কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐক্য হবে না অথবা সরকার প্রধান রেসপন্স করলে না এজন্য নিষ্ক্রিয় বা নির্বাক বসে থাকলে তার রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয় জনগণের কাঠগড়ায় ওই দলটি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয় এখন এই ধরনের একটি জাতীয় সংকটকালে বিএনপি প্রধান বা বিএনপির মতো একটি গণতান্ত্রিক বৃহত্তম রাজনৈতিক দল এদেশের আপা আছেন জাতীয় পার্টির মতো একটি রাজনৈতিক দল এই ধরনের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রের এবং সমাজের অংশ হিসেবে তাদের নিজস্ব গতিতে নিজস্ব চিন্তায় নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে সরকার প্রধান জাতীয় ঐক্যে সারা দেখ বা না দেখ তারা এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের স্বার্থে সংবিধান রক্ষার স্বার্থে সবকিছু মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের স্বার্থে বা বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে তাদেরকে কিন্তু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে সেখানে সরকারি দলেরকে শুধু দায় চাপিয়ে বা সরকার প্রধান তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি এই ব্যর্থতা বা সরকার প্রধানকে দায়ী করে ব্লেম গেম দিয়ে 
এই ন্যাশনাল ক্রাইসিসের সময় কোন রাজনৈতিক দল যারা জনগণের কথা ভাবেন জনগণের রাজনীতি করেন তাদের বসে থাকার কিন্তু কোনো সুযোগ সুযোগ নেই এই প্রসঙ্গে আমরা আবার আলোচনা আসবো ছোট একটা বিরতির পরে দর্শক আপনারা দেখছেন আর ফেল থ্রেড পাইপ লেট এডিশন আমরা নিচে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শীঘ্রই আমাদের সাথে থাকবে দেখছেন এসি টিভি রাতের আয়োজন আর এফএল থ্রেড পাইপ লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনায় মোশারফ ভাই সাবান ভাই যেটি বললেন এবং দিলের আপাও যেটি বললেন শুরুতে যে এই পরিস্থিতিতে এখন মানে দল মত নির্বিশেষে একটি জায়গায় আসা দরকার যেটি আপনার কথার ভিতরে এসছে কিন্তু সেখানে যেহেতু আপনি বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত আপনাকে এই প্রশ্নটি আমি সরাসরি করতে চাই যে বিএনপি কে কিন্তু ঐক্যের আহ্বান আওয়ামী লীগ অনেক আগে থেকেই বলছে যে আপনারা আসেন আলোচনা করি সেটা পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগ থেকে কিন্তু সেখানে একটা সিম্পল একটা গ্যাপ রয়েছে সেই গ্যাপটা থাকার কারণেই আপনারা দুটো বড় দল একসাথে হতে পারছেন না যে কারণে কিন্তু এখন বাংলাদেশের মানুষও কিন্তু এটা নিয়ে আতঙ্কিত না আপনার নিশ্চয় আপনি যে কথাটি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন প্রাসঙ্গিক আমি মনে করি আপনার নিশ্চয় আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বিএনপির চেয়ারপারসনকে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উনি কিন্তু কোনো শর্তের কথা উল্লেখ করেননি উনি বলেছিলেন যে আমার আপনাকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি এই সংকট সমাধানের জন্য আমরা এক কাপ বসে চা খেতে চাই নিশ্চয় সবার মামুদ এখানে মনে আছে তখন আপনি যে এই প্রসঙ্গটা বলেছেন তখন কিন্তু জামাত প্রসঙ্গে আলোচনা হয়নি আপনি আমাদেরকে এখানে দাওয়াত করেছেন আপনি কাকে দাওয়াত করবেন না করবেন এটা কিন্তু আপনার ব্যাপার তো সুতরাং ঐক্যের যদি ব্যাপারটি আজকে আলোচিত হচ্ছে এখানে সরকারি দল বা যদি সরকারি দলের বাইরেও তো একটা বাংলাদেশের একটা সরকারি দল একটা সরকার আলাদা কিন্তু একটা জিনিস যদি সেখানে সরকার কাউকে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানায় কাকে আমন্ত্রণ জানাবে এটা তো তার ব্যাপার আমাকে যদি আমন্ত্রণ না জানে আমি তো ইচ্ছা করে যেতে পারবো না ওখানে তা আজকে কিন্তু এই জিনিসটা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও কিন্তু এটা পরিষ্কার করা হয়নি যে কাকে সে আমন্ত্রণ জানাবে আর বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা হয়নি কারণ যখন প্রক্রিয়াটা শুরু হবে আপনি যে কথাটি বলেছেন এই প্রসঙ্গ হয়তো আলোচনা হতে পারে তারপরও বলা হচ্ছে বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু তারপরও আপনি যদি আমাদের দেশ নেতৃত্ব এবং খালেদা জিয়ার প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতা আপনি লক্ষ্য করেন ওনার বক্তৃতা কিন্তু একটা ইঙ্গিত আছে স্পষ্ট বলেছে যে দেশটা আমাদের কে ক্ষমতায় আছে বা কে ক্ষমতায় নেই এটা বড় ব্যাপার না আজকে আমি নেতৃত্বে আছি আপনি নেতৃত্বে আছেন আগামীকাল আমরা থাকব না কিন্তু বাংলাদেশ থাকবে এই দেশ থাকবে এই দেশকে নেতৃত্ব দিতে হবে আসুন সবকিছু ভুলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে চাই এখানে কিন্তু একটি ইঙ্গিত প্রচন্ড ইঙ্গিত উনি দিয়ে গেছে কিন্তু আজকে তো আপনি ডায়লগ ওপেন করেন নাই যার জন্য কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারে এই প্রসঙ্গ বলার তো সেই সুযোগ এখনো কিন্তু আসে নাই বরং আমরা লক্ষ্য করি এই ঐক্য থেকে অথবা একটা জাতীয় সংলাপ থেকে দূরে রাখার জন্য আজকে নিচের মধ্যম শ্রেণীর নেতা অথবা আরও পরের নেতারা আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করি কিন্তু সরকার প্রধান থেকে অথবা আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায় থেকে এখনো কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট কোনো কিছু বলা হয়নি যার জন্য আপনার সুযোগ আছে কিন্তু আমার এখনো সুযোগ আছে কারণ সুযোগটা আছে সেই সুযোগটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে থেকে বলা হয়েছে যে জামাতকে ছেড়ে জামাতের সঙ্গ ত্যাগ করে যদি আপনারা আসেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে আলোচনা হতে পারে জামাতের আপনি যে কথারই বলা হচ্ছে আজকে আমরা তো মনে করি এই জামাতকে ইস্যু এই ইস্যুটাকে কিন্তু জিয়ে রাখা হয়েছে আজকে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক কিন্তু পদক্ষেপ নিয়েছে আজকে বাংলাদেশের যুদ্ধ অপরাধী বিচার নিয়ে এই সরকার অনেকে বলবে যে সরকার অনেকটা কিন্তু রিক্সের মধ্যে ছিল তারপরে কিন্তু করেছে আজকে এই সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের প্রায় সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট লোক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ছিল হাইকোর্টের একটা রায়ের প্রেক্ষিতে সেটা কিন্তু বাতিল করে দিয়েছে আজকে একটা সিম্পল একটি নির্বাহী অর্ডার বলে তারা জামাতের রাজনীতি কিন্তু নিষিদ্ধ করতে পারে হ্যাঁ এখানে দেখার বিষয় জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে সেখানে বিএনপির ভূমিকাটা কি বরং সেটা পরীক্ষা করারও কিন্তু আওয়ামী লীগের একটা সুযোগ ছিল বরং সেইটা না নিয়ে বরং তারা একটা রাজনীতি খেলা খেলার জন্য কিন্তু আজকে বারবার এই চালটা চালছে আমার মনে হয় জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে আজকে এই যে সাম্প্রতিক যে আমার সাথে জঙ্গির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রক্ষার স্বার্থে আওয়ামী লীগকে কিন্তু আরও উদার এবং সরকারকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে না হলে বাংলাদেশের কিন্তু যে ক্ষতি এখন শুরু হয়েছে এটা কিন্তু যে কথা সামান মামুদকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু সকলের বক্তব্য আমরা লক্ষ্য করছেন যে বাংলাদেশ যে একটা হুমকির মধ্যে আছে একটা সংকটে আছে এটা কিন্তু আমরা সবাই স্বীকার করে নিচ্ছি আর আমার মনে হয় একজন দেশপ্রেমিক এই দেশের নাগরিক হিসাবে এটা সবারই করা উচিত যার জন্য আমাদের সবারই উচিত এই সংকট সমাধানে 
ক্ষুদ্র স্বার্থকে আমরা বিসর্জন দিয়ে একটা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাতে বাংলাদেশ আমি এই প্রসঙ্গে আবার একটু সাবান মহত আপনার কাছে আসতে চাই যে ঐক্যের যে কথা সেটা কিন্তু সুর কিন্তু কয়েকদিন যাবতই আলোচিত হচ্ছে তো সেখানে যে সমস্যাটা জামাত কেন্দ্রিক সেটাকে বাদ দিয়ে আসলে আওয়ামী লীগ আগাতে পারছে না না বিএনপি আগাতে পারছে না নাকি মাঝখানে আসলে সমস্যাটা কোথায় জামাত সত্যিকার অর্থে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই সমস্যা না কারণ কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চিঠি আদান প্রদান হয়নি বা কোন আহ্বান জানানো হয়নি অথবা সংলাপের প্রস্তাব দেন এটি রাজনীতির মাঠে এ ধরনের প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময় দিয়ে থাকে তার রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারের পক্ষ থেকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চিঠি দেওয়া হতো যে জামাতকে বাদ দিয়ে যদি বিএনপি সংলাপে আসতে চায় তাহলে সরকার সংলাপে বসতে রাজি তখন তার একটি লিগেল গ্রাউন্ড থাকত এবং তার একটি বিশ্বাসযোগ্যতা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে থাকত সরকারের পক্ষ থেকে যারাই কথা বলছেন বিভিন্ন সভা সেমিনারে কথা বলছেন তার কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি কিন্তু আসলে আমরা ওইভাবে মনে করি না তা আমার মনে হয় না যে সরকার এই জঙ্গিবাদের ইস্যুতে সত্যিকার অর্থে বিএনপির সঙ্গে কোনো ধরনের সংলাপ বা কোনো ধরনের বৈঠকে বসতে রাজি আবার বিএনপিও যে বলছে যে প্রয়োজনে আমরা জামাতকে বাদ দিয়েই সংলাপে বসব বা আমরা সমঝোতায় রাজনৈতিক সমঝোতায় যেতে চাই সেটিও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না খুব বেশি হলে তারা সংলাপে বসার জন্য হয়তো একটি ঘোষণা দিয়ে তারা সংলাপে যেতে পারে কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক ঐক্য ভোটের রাজনীতির সমীকরণ এবং তাদের এই যে আট বছর একসাথে পথ চলা এবং তারা একে অপরের যে সহযোগী শক্তি সেই শক্তি যে কোনোভাবে মানে বিচ্ছিন্ন হবে বা বিভাজন হবে আর তারা সংলাপে যাবে নির্বাচন করবে এই ধরনের পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে বলে কেউই বিশ্বাস করে না এই দেশের জনগণ এখন এটি হলো আমাদের পারসেপশন বিএনপি সত্যিকার অর্থে জামাতকে ছাড়বে কিনা আর জামাতকে ছেড়ে সংলাপে বসতে চাইলে সরকার রাজি হবে কিনা এই দুটো বিষয় কিন্তু আসলে কল্পনার মধ্যেই আছে বাস্তবের কাছাকাছি কোনো মানে আসলে কোনো কংক্রিট কোনো জায়গাতে নেই কংক্রিট নেই এবং সম্ভাবনা কিন্তু মানে একটা বিষয় আছে না যে খুব কাছাকাছি ফিফটি ফিফটি এর ধরনের কোনো সম্ভাবনার ক্ষেত্র কিন্তু তৈরি হয়নি বরং এটি শুধুমাত্র দুই পক্ষই জনগণকে এক ধরনের আয় ওয়াস করে যাচ্ছে বলেই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু জনগণ তো জনগণ তো দুই পক্ষের এই কথাবার্তা শুনে তারা কিন্তু নিজেরা কিন্তু জল্পনা কল্পনা এবং একে অন্যের ভিতরে কিন্তু আদান প্রদান করছে আমি নীতি আপনি দেখবেন নীতি নির্ধারণী মহল আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম বডি আছে বিএনপিতে স্ট্যান্ডিং কমিটি এই নীতি নির্ধারণী মহলের বক্তব্য যদি নেতাদের বক্তব্য যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাদের যে ধরনের প্রতিক্রিয়া থাকে প্রিন্ট মিডিয়াতে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সেদিকে যদি আপনি দৃষ্টি দেন আপনি দেখবেন নীতি নির্ধারণী মহল থেকে এই সংলাপের বিষয়টিকে তারাও বিশ্বাস করেন না কিন্তু বলে যান বলতে হয় বলার স্বার্থে বলা আমি গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে বা আমি রাজনৈতিক রিপোর্টিং করে আসছি আমার সাংবাদিকতা শুরু থেকে কমপক্ষে তো আড়াই দশক পার করেছি আমার মনে হয় না কোনো ধরনের আভাস আমি দেখি না যদি আবাস না দেখে থাকেন তাহলে এর সলিউশনটা কি জনগণ তো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে এর সলিউশন এর সলিউশন হতে পারে এই মানে জনগণকে আইওয়াস করার জন্য বিভ্রান্ত করার জন্য আর ভোটের রাজনীতির সমীকরণের জন্য কথা না বলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের কথা ভেবে যার যার রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যদি সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র চর্চার জন্য তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে থাকেন যদি জনগণকে বিভ্রান্ত না করে প্রকৃত অর্থে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল দেশপ্রেমিক জায়গা থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করেন তাহলে আলটিমেটলি এক ধরনের সমঝোতা বা রাজনীতিতে এক ধরনের ঐক্য অটোমেটিক্যালি তৈরি হবে কিন্তু প্রত্যেকে যদি ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির দিকে তাকান আর জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন আইওয়াস করেন সেক্ষেত্রে কোনোদিনও এই সংকটের সমাধান হবে না বরং ক্রমাগত ঘনীভূত হবে এবং একটি পর্যায়ে আমি পাশাপাশি সরকারি দলের উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই যে কোনো সরকারি চিরস্থায়ী সরকার নয় এটিও তাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং এভাবে প্রধান বিরোধী দলকে যদি শুধু রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে রাজনীতির বাইরে রেখে সরকারি দল তার সরকারি মেশিনারিজগুলো কাজে লাগিয়ে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেক্ষেত্রে কখন কিভাবে সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় পড়ে সেটি সরকারের উপলব্ধি করা উচিত কারণ পৃথিবীর কোনো দেশে কোন সরকার জনগণকে উপেক্ষা করে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতায় টিকেছিল অথবা সেই সরকারের 
মানে বিদায়টা খুব গণতান্ত্রিক ভাবে হয়েছে অথবা সম্মানজনক ভাবে হয়েছে এ ধরনের নজির কিন্তু খুব কম সরকারকেও বিএনপির মতো একটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাকে আমলে নিয়ে তাকে রাজনীতি করার স্পেস দিয়ে তাকে গণতান্ত্রিক কর্মসূচি দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করে তাকে গণতান্ত্রিক চর্চার পথ তৈরি করে তারপর সরকারি দল তার রাজনৈতিক কর্মসূচি বা তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার যদি চিন্তা করে এবং প্রশাসনকে একতরফা দলীয়করণ না করে প্রশাসনকে যদি গণমুখী করার চিন্তা করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে যদি প্রশাসন সাজান কারণ আমি এখানে মোশারফ ভাই আছেন দু থেকে দু সাল পর্যন্ত অভিযোগ উঠেছিল এবং প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল যে হাওয়া ভবনই পরবর্তীতে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে কারণ হাওয়া ভবন নিয়ন্ত্রণ করত কিন্তু প্রশাসন সেই দলীয় প্রশাসন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিএনপির রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস যে কথাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়সী বলে থাকেন কাজেই সেই প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় তাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে জনগণকে আস্থায় নিয়েই এবং বিরোধী দলকে রাজনৈতিক রাজনীতি করার সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে ক্ষমতা স্থায়ী করতে হবে ব্যারিস্টার দিলারা সাবন ভাই খুব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি ওনার বক্তব্য ছিল যে আসলে আপনারা যারা রাজনীতি করেন জনগণের জন্য এক ধরনের কথা বলেন কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে না যেমন এই যে আলোচনা হচ্ছে ঐক্যের ব্যাপারে আসলে কেউই কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কংক্রিট কোনো সিদ্ধান্তে যাচ্ছে না তাহলে আপনি কি মনে করেন যে সলিউশনটা খুব দ্রুত হচ্ছে আমরা যে আতঙ্কে আছি আপনি যে আতঙ্কে আছেন আচ্ছা আমি সাবান ভাইয়ের একটা সূত্র ধরেই বলি সাবান ভাই এর আগের আলোচনা মানে একটু আগের আলোচনায় উনি কিন্তু বলেছেন যে এই জঙ্গি আতঙ্ক বা এই জঙ্গি সন্ত্রাসটা কিন্তু এখন আর ন্যাশনাল ইস্যু নয় এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু তো আমি একটু আগেও বলেছি সবাই এখানকার সকল বক্তাই বলেছেন সম্মানিত বক্তা যে এটাকে ন্যাশনাল ইস্যু করে রাজনীতি করার কোনো স্কোপ এখানে নেই এটা গ্লোবাল ইস্যু এটাকে গ্লোবাল ভাবেই ওইভাবেই হ্যান্ডেল করতে হবে এবং যেটা জাতীয় ঐক্য নিয়ে যে টালবাহানা বড় মানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমি একটা রাজনৈতিক দল হোল করি তো আমি আগে আমার আমার দলের কথা বলি এখন বিরোধী দল আমরা 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 বিরোধী দল এবং আমরা বিরোধী দল হিসেবে যে সাবান ভাই যেটা বলছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলো শুধু জাতীয় ঐক্যের জন্য বসে থাকলে চলবে না নিজ নিজ স্ট্যান্ড থেকে তাদের কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যেতে হবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তো আমরা এজ এ বিরোধী দল আমরা কিন্তু অলরেডি আমরা আমার আমার দলের মাননীয় চেয়ারম্যান কিন্তু সকলের আগে যেদিন হলি আটের যেদিন হামলা হলো ওদিনই উনি কিন্তু একটা জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন এবং সেখানে সকলকে উনি সারা দেবারও আহ্বান জানিয়েছিলেন যা হোক শুধু আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা জাতীয় পার্টি নেই আমরা একটা সভা সমাবেশ করেছি আলোচনা করেছি আমরা মানববন্ধন করেছি অনেক একটা পলিটিক্যাল পার্টি যে ইয়েগুলো আমরা করে থাকি রাজনৈতিক পরামর্শ দিয়েছেন হ্যাঁ তো আমরা আমার দলের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় উনি যে আহ্বানটা জানিয়েছেন যে জাতীয় ঐক্যের উনি বলেছেন আমরা সকলেই সরকারের সঙ্গে আছি এই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত আশা করি বিএনপিও একমত হবে কিন্তু সরকারকে একটা পদক্ষেপ নিতে হবে একটা স্টেপ এক স্টেপ আগাতে হবে যেহেতু আপনি প্রশাসন বলেন আপনি সব কিছু কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন সবই কিন্তু সরকারের হাতে সরকার কিন্তু সেটাকে পরিচালনা করে সরকার সরকারের দায়বদ্ধতাও আছে জনগণের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সে সব কিছু থেকেই কিন্তু আমরা যতই রাজনৈতিক দলগুলো আমরা কর্মসূচি দেই না কেন সরকারকে অবশ্যই আমাদের থেকে এক স্টেপ আগাতে হবে এবং আমরা রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্যই যে যার মতো করে কর্মসূচি দেব এবং যে যার মতো করে এটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করব সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করব সেটা তো আছেই আর যেটা ওই আওয়ামী লীগ বিএনপি যে জাতীয় ঐক্যের যে একটা ওই যে টালবাহানার কথা আমি একটু শুধু একটু হাইলাইট করতে চাই সেটা হচ্ছে যে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা প্রেস কনফারেন্স করেছেন কয়েকদিন আগে উনি কিন্তু ওখানে সংবাদ সম্মেলনে আমি ছিলাম এবং আমি প্রশ্ন হ্যাঁ সাবান ভাই নিশ্চয়ই ছিলেন ওখানে আমি দেখেছি তো ওখানে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা লাস্টের দিকে বলেছে জাতীয় কিন্তু ঐক্য হয়ে গেছে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে কি বোঝাতে চেয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন যারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চান মানসিকভাবে 
प्रयोजन प्लाटफर्मे दाड़ी सन्स के जंगीबाद के मोकला कर चेष्ट कर जनशक्ति बद दिए कि जतियों ईक्य है प्रश्न करीब्ट रिलीजन इज डिस्ट्रैक्टिव रेभल्यूशनारी एक्टिविटीज और कन्स्ट्रकटिव पिसफुल एक्टिविटीज आरो एक प्रश्न एस मे रिलीजन वि द फूड अब माइंड और फर पिरिटी एरपर रसल जाम के लिए एत कथा बला ना निषिद्ध करना क्या सरकार जेटा अपनी मुशरफ भाई मिहिर डेभलपमेंटर सबाई के एक हवा उचित अनुपम जाम प्रश्ने विएनपि समना का प्रश्न कर ले कथा घूरिए गवर्नमेंटर कांधे चापाय जाम प्रमाणित जतियों शत्रु क्यों तरा बना जाम एषिद्ध हो गल और से कथागुलो क्यों अन्रा बना आनीस देशे और जंगी रे आसले प्रश्न उत्तर हमार मन है कारो पक्षे दे सम्भव नये सुजन दास अनेक सुंदर तब तब कारा जंगी से विषय सतर्क थकते हैं जहीन चिटागंग लेखा स्पष्ट आसें शुद्ध नाम पढ़ते चिटागंग खोका जनगण की तरह मतमत मैंडेट दीते दीते अनेकगुल कोश्चन आलोचन जो चाहिए मन करीएनपि हिसाब कारण बांगलेश संकट रही संकट गणतानिक व्यवस्थार संकट सरकार गठने निवाचन एक संकट संकट बर्तमान स्थानीय सरकार व्यवस्था के जो एक जो करी कई जेटा संकट बार बारे बला हम होम ग्रोन संकट ना सन्स संकट देशे कि संकट रही संकटर कारण आज के निर्वाचन संकट मोकला करार दायित्वी पालन करते तक मिशिल मीटिंग करते निवाचन में अंशग्रहण कर रतर मध्य सिल पेटिए तर प्रार्थी के जयुक्त कर दानवर मत बांगे माता चारा दिए उठे कारण आज के 
এই যে জঙ্গলি নিয়ে বিএনপি সারা বাংলাদেশে একটি বিক্ষোভ মিছিল দিয়েছে আপনি পত্রিকা আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে মিনিমাম বিশ থেকে তিরিশটি জায়গায় মিটিং করতে দেওয়া হয়নি কয়েকটি জায়গায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরে আমি তো সরকার উৎখাতের জন্য এই বিক্ষোভ মিছিল করছি না আমি জঙ্গলি বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি যাতে উৎখাত হয় জঙ্গি আন্দোলন যাতে জঙ্গিদের এই বিস্তার যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য আমি রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করছি সেখানেও সরকার সহ্য করতে পারছে না আপনি দেখেন বিএনপি ঢাকা শহরে একটি মিছিল করবে সেটাকে প্রেস ক্লাবে করতে হচ্ছে সরকার পারমিশন দিচ্ছে না আপনি সরকারের সদিচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে বলবেন বরং সরকার ভাবছে যদি কোনো কারণে বাংলাদেশে ঐক্য হয়ে যায় সে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান তাকে করতে হবে এই প্রশ্ন সরকারের কাছে কিন্তু আজকে রয়েছে আজকে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে সেই সমাধানে কিন্তু সরকারকে যেতে হবে আজকে সরকারের যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে টোটালি ভেঙে চুরে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে এইটাকে ঠিক করতে হবে আজকে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে আজকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে যে দলীয় নগ্ন দলীয়করণ সেটা আপনি সামাজিকভাবে হোক প্রশাসনিকভাবে হোক যে দলীয়করণে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে বাংলাদেশের নিরপক্ষতা বলতে এখন সরকারের কাছে কোনো কিছু নেই যদি আজ সরকার ভয় পাচ্ছে যদি আমি একটা কোনো বক্ষুর দিকে যাই পর্যায়ক্রমে এই সমস্যাগুলি আমাদের সমাধান করতে হবে যার জন্য সেই দিকে সরকার যেতে চাচ্ছে না যার জন্য সরকার তার নিজের মতো গুড়িয়ে পিড়িয়ে বিভিন্ন কথা বলে তার ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করতে চায় কারণ আপনি নর্মাল একটা সেল তাতে কি জনগণ আসুস্থ হতে পারছে না জনগণ তো নির্যাতিত হচ্ছে জনগণ তো তার ভোট দিতে পারছে না জনগণ ঠিকভাবে শান্তির নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে যে জনগণ আজকে আজকে আপনি এখান থেকে আমরা বাড়িতে ফিরে যাব এই নিশ্চয়তা কি আছে জনগণ তো আজকে এই মানে এই পিষ্টনে পিষ্ট হয়ে কিন্তু আজকে তাদের জীবন শেষ পর্যায়ে চলে গেছে যার জন্য আপনাকে আমাদের রাজনৈতিক দল বলেন রাজনৈতিক কর্মী বলেন এই দেশের একজন নাগরিক হিসাবে বলেন আমাদের কিন্তু সবার একটি জাতীয় দায়িত্ব রয়েছে আমার মানে এই দায়িত্বটি বাদ আজকে জামাতকে দোষ দেওয়া হচ্ছে জামাত দেখেন আপনার বাংলাদেশে জামাতি ইসলামী নাম নিয়ে প্রথম কিন্তু নির্বাচন করেছিল এরশাদ আমলে এই আমলিকের সাথে এই জামাত কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা একসময় আওয়ামী লীগের বড় আন্দোলনের ইস্যু ছিল তখন এই জামাত জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ একসাথে আন্দোলন করেছে তারা কিন্তু যখন যেটা সুবিধা দরকার সেটা নিচ্ছে কিন্তু আমরা কি প্রোটেক্ট করতে পেরেছি তাদেরকে আজকে যখন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ থাকতে চাচ্ছে তখন জামাতের ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসছে কিন্তু জাতীয় হিসাবে এই দায়িত্বটা কিন্তু সরকার রয়েছে আমি একটা কথা প্রায় বলি আমরা নিশ্চয় সমান মামুন স্বীকার করবেন যে ইউনিভার্সিটি আমরা যখন পড়তাম আমরা আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সমাধান উনি কিন্তু একটি বক্তৃতা সেদিন আমাদেরকে আলোড়িত করত যে আমি ভোটের এবং ভাতের অধিকার ফিরিয়ে দেব আজকে বাংলাদেশে কি ভোটের অধিকার আছে যে রাজনীতির ওনার যে রাজনীতি আমরা বিশ্বাস করতাম সেই রাজনীতি কি বাংলাদেশে এখন আছে আজকে ভোটের অধিকার নাই যে এই বাংলাদেশের সরকার হতে লাগে একশো একান্ন আসন সেখানে একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিনিধিতা হয়ে যাচ্ছে মানে সরকার কত ভয়ের মধ্যে আছে যদি কোনো কারণে ভোট দেয় তাহলে যদি একশো একান্ন আমার না আসে একশো চুয়ান্ন জন আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে তাহলে তো না প্রতিদ্বন্দ্বী আজকে যেই কারণে যেই কারণে আওয়ামী লীগ দু হাজার উনিশশো সালে পনেরো ভোটে নির্বাচন বর্জন করেছিলেন যে একটি দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে অবাধ সুস্থ নির্বাচন হতে পারে না তো বাংলাদেশ কি পরিস্থিতি এমন কি অবস্থা পরিবর্তন হলো যে শেখ হাসিনার অধীনে অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচন বাংলাদেশ হবে আজকে আপনি ই দেখেন এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দেখেন আপনারাই নিউজ করেছেন এখানে তো সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই আছে একটি লোকাল প্রশাসন সেখানে তাদের ভালো মন্দ লোকাল নেতৃত্ব নির্বাচন করবে সেখানে সারা বাংলাদেশে আজকে সুজন বলেছে যে মৃত্যু ব্যক্তিরা ভোট দিতে পেরেছে জীবিতরা ভোট দিতে পারেনি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে একটি নষ্ট নির্বাচন রাশেদ খান মনে বলেছে দেখ আমরা আমরা নির্বাচন প্রসঙ্গে অন্য একদিন আলোচনা করব না আমি বলছি যে এই সমস্যাগুলি কিন্তু আজকে সামনে আসছে যার জন্য কিন্তু ঐক্যের ক্ষেত্রে শাসক দল অত উৎসাহিত না জি বসে আপনাকে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার দিলারা আসলে এই যে আমাদের আজকের বিষয় নিরাপত্তা এবং সেই নিরাপত্তায় আমরা এতদিন মনে করতাম অনেক দূরে আছে কিন্তু এখন আমরা দেখলাম যে আমাদের খুব ঘরের কাছাকাছি ঢাকা শহরের ভেতরে এসছে কাছাকাছি না তো এই জায়গাতে এসে আমরা রাজনৈতিক দল আসলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে কি সঠিক কোনো ভূমিকা পালন করছি যেমন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সন্ত্রাস বিরোধী কমিটির কথা বলা হয়েছে এটা কি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল করছে এটা দলীয় দলীয় ভাবে হচ্ছে তাদের না দেখেন একটু আগেই আমি যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তার নিজস্ব কর্মসূচি তো দেবেই সেটা তো করতেই হবে সাবান ভাই একটু আগে বলেছেন কিন্তু পাশাপাশি ওই যে আমরা যে জাতীয় ঐক্য নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম প্লাস গভর্নমেন্টকে যে এক স্টেপ আগাতে হবে আমরা সেটাও আহ্বান জানালাম কিন্তু দেখেন আজকে যে আমাদের ঘরের
ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট সেখানে ইনভলভ আপনি কিভাবে বলবেন যে এখন জঙ্গি সন্ত্রাস শুধু ওই জামাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তো শুধু ওই জামাত ইস্যু এনে সময় নষ্ট করে আমার মনে হয় যদি সরকার মনে করে যে হ্যাঁ জামাতি মেইন প্রবলেম জামাতকে নিষিদ্ধ করে দেন আর যদি বিএনপি মনে করে যে জামাতকে তারা রাখবে বা রাখবে না সেটা তারা একটা ডিসিশনে আসুক কিন্তু শুধু ওই জামাতকে নিয়ে কথা বলে মূল যে আমাদের কাজ বা মূল যে সমস্যা সেই সমস্যাটা এড়িয়ে না না যাওয়াটাই ভালো মূল সমস্যাটাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং মূল সমস্যার সমাধান করতে হবে শুধু এই এক রাজনীতির কারণে এই জামাত ইস্যু নিয়ে শুধু আমাদের কথা বললে বা পড়ে থাকলে আমার মনে হয় চলবে না আর একটা যেটা যে আমি মনে করি যে হরিয়া ট্রিসনে এখানে আমাদের সরকারের একটা ব্যর্থতা ডেফিনেটলি আছে কিন্তু পাশাপাশি আজকের আবার যে অভিযান হলো এটা আমি অবশ্যই সরকারের একটা সফলতা বলবো হলি আর্টিজম থেকে হয়তো সরকার মানে আমাদের মানে প্রশাসন হয়তো পুলিশ বিভাগ এরা হয়তো অনেক শিক্ষা নিয়েছে যার কারণে আজকে কিন্তু হ্যাঁ আজকে একটা সফল একটা তারা একটা মিশন কিন্তু তারা ইয়ে করেছে তো আমি হ্যাঁ তো আচ্ছা আর একটা কি যে আমরা জানি যে সকলে আমাদের আমাদের বিয়ে হচ্ছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস তো জনগণকে আমরা কখনো মাইনাস করতে পারি না হ্যাঁ একটা গভর্নমেন্ট যে কোনো ইস্যুতেই হোক না কেন জনগণ যদি একটা সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে যেটা সবার মধ্যে একটু আগে বলেছেন সেই গভর্নমেন্টের পক্ষে কিন্তু টিকে থাকা খুব কঠিন এটা কিন্তু সম্ভব না তো সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে সেটা যে যে কোনো ইস্যুতেই হোক না কেন আমরা যদি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলি জনগণকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে কিন্তু যত স্ট্রং গভর্নমেন্টই হোক না কেন ফল করতে কিন্তু বাধ্য তো আমি মনে করি গভর্নমেন্টের সেই শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে যার প্রতিফলন আজকে আমরা দেখেছি এবং গভর্নমেন্ট আমি মনে করি সরকার পাশাপাশি আমরা বিরোধী দল প্লাস অন্যান্য রাজনৈতিক দল সকলে এই বিষয়টাকে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতি না করে বা শুধু অন্যান্য ইস্যু সামনে এনে এর মূল ইস্যুটাকে আমরা যেন বাইপাস না করি আমাদেরকে এটা শক্ত হাতে প্রতিবদ্ধ করতে হবে এবং আমি মনে করি গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্ট তো আছেই গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমরা পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দল জন সাধারণ জনগণ সকলে একসাথে এই ইস্যুটাকে কাজ করলে আমরা আশা করি আমরা সফল হবই সফল কাপ হব আপনাকে ধন্যবাদ সাবন ভাই আমরা একদম শেষ প্রান্তে আসলে এই মুহূর্তে জনগণকে কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলো আশ্বস্ত করতে পারে আমি আগেও বলেছি যে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি তাদের ইনটেনশনটা কি এবং রাজনৈতিক দলগুলো এই জঙ্গিবাদ দমন করতে চায় নাকি এটি নিয়ে রাজনীতি করতে চায় সেটি উপলব্ধি করার কিন্তু ক্ষমতা কিন্তু জনগণের বাংলাদেশের জনগণকে যারাই যখন বোকা মনে করেছে তারাই কিন্তু এর প্রতি এই পেয়েছে রেজাল্ট পেয়েছে বাংলাদেশের জনগণ খুবই রাজনীতি সচেতন এবং আপনি অন্য কোন দেশে রাজনীতিটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় বা প্রাধান্য দেওয়া হয় বা রাজনীতি নিয়েই সারাক্ষণ আলোচনা হয় মাঠে ঘাটে পথে প্রাণে আমি দেখি নাই কিন্তু কোন বিশ্বের কোন দেশে সেই জায়গায় সেই দেশে রাজনীতিবিদদের অন্ততপক্ষে তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে বাংলাদেশের জনগণের রাজনীতি সচেতন তাদের নিয়ে অন্ততপক্ষে রাজনীতি করা যাবে না জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে এটি কিভাবে দমন করা যায় তার একটি সৎ পরিকল্পনা নিয়ে সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে এটি নিয়ে রাজনীতি করলে বা দ্রুভিসন্ধিমূলক কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগুলে জনগণ অবশ্যই বুঝতে পারবে যে এখানে রাজনীতি রয়েছে জনগণকে আশ্বস্ত করার জন্য আসলে এই সংলাপ ঐক্য বারবার একই কথা না বলে জামাতের ভূমিকা কি জামাতকে সরকার কেন নিষিদ্ধ করছে না যারা এই কথাগুলো বলে তাদের বুঝতে হবে যে শুরু থেকেই এই সরকারটি আমরা দেখেছি যে এরা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের উপরে প্রতিহিংসা পড়ায় না এই দলটি সুনির্দিষ্টভাবে যারা সন্ত্রাসে ইনভলভ যারা যুদ্ধ অপরাধে ইনভলভ যারা বঙ্গবন্ধুর খুনি অর্থাৎ খুনি সন্ত্রাসী এবং যারা বিভিন্ন ধরনের ক্রাইমে ইনভলভ পার্টিকুলারলি তাদের আইডেন্টিফাই করে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে তেমনটি আমরা দেখিনি জামাতে ইসলাম যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিবন্ধিত দল নির্বাচন কমিশনে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দলটিকে মুখে বললেই নিষিদ্ধ করা যাবে না একটি আইনি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তাদেরকে নিষিদ্ধ করতে হবে সেটি যদি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র জাতি এক জায়গায় এসে এই জামাতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করার জায়গায় একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে তাহলে অবশ্যই জনগণের দাবির মুখে কিন্তু সরকার একসময় না একসময় তাদের দাবি মেনে নিতেই হয় সেই ধরনের প্রবল দাবি যদি সব মহল থেকে আসে মুক্তিদের পক্ষের শক্তি থেকে আসে পেশাজীবী শক্তি থেকে আসে ব্যবসায়িক মহল থেকে আসে সুশীল সমাজ থেকে আসে শুধু রাজনৈতিক স্লোগানের মধ্যে না 
তারা যদি একটি সামাজিক জাগরণ তৈরি করতে পারে অবশ্যই জামাতে ইসলাম একসময় নিষিদ্ধ হতে পারে এবং আমার আমরা যতদূর মানে আভাস পাচ্ছি পূর্বাভাস পাচ্ছি আইন মন্ত্রীর যে বক্তব্য আমরা রিসেন্ট শুনেছি অন্যান্য মন্ত্রী যেভাবে বলছেন তাতে আমাদের মনে হয় সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল থেকে জামাতকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে এবং একটি পর্যায়ে জামাত ইসলাম হয়তো নিষিদ্ধ হবে কিন্তু তারপরে এই আদলে আর কোনো রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে কিনা সে বিষয়ে ঘরে দেখা দরকার হবে আমি মনে করি তবে যাই হোক জামাত নিষিদ্ধ হোক আর না হোক আমরা চাই সামাজিক যে নিরাপত্তা এবং আমাদের যে নিশ্চিন্তে যে রাত যে আমরা ঘুমাতে যাব সেই ধরনের নিরাপত্তা আমরা সবাই চাই দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন